Այս հաղորդումը նվիրում է բոլոր այն կաճարի տղաներին և աղջիքներին, ովքեր ներդրում այն կապարեն է պաստ կլիմային հարկային ծանր բերին հակարար։ Սել է միրեն գործը և հադվորության ասե� Հատվական ռայոյի եթերում աշխատանքն է սկսում բիզնեսի անատոմի հաղորդաշարը, ողջույն ես ատեն Միկայլյան եմ, ներկայսեմ հիմ այսօր վահյուրին, տաղավարում ես այսօր հիրուն կալել եմ, բատը վլայ կազմակեր� Առաջին անգամ ձեր մասին լսեցի ու նաև հեսպես կարթացի ու բավական հետաքրքիր թեմայի շորջանակում, այն որ դուք հորինել եք սեպական տեխնոլոգիայով ստացել եք խատուտիկից գինի։ Ինքը չեմ փորձել, չեմ պատկերաստում ինչ � Հանի որ ասում ենք, որ այս նորարկան տեխնոլոգիայի հեղինակնել հենց դուք եք, այսինք հնինքը իր տեսակի մեջ եզակի է։ Հնդրեմ, խատութիկի մասին, ինչպես կայլ է խատութիկից գինի ստանալ, ինչի վրայք այդ երեկ թե չոր ստարին տանջվել Հնարավոր է գինիստանալ ծանկացած գեղեցիկ, ծանկացած հետաքրքիր, ինչի չէ համայղ վանից, ինչ չէ կամ մեր բնությունում։ Սկզբից ասեմ, որ խատոտիկի գինի ստեղծելու գաղափարը ծնվեց ոչ թե որպես բիզնես, որպես Ինքը շատ հավան մեր գիրքը, իմ մոտ ես ճիշնասաս ծանոտ չէի գիրքին, պրոստը ծանկություն առաջացավ, նվիրել այդ գինուց, եթե հնարավոր է ինչ-որ մեկը պատրաստաստեղ։ Երկար պնտրեցի պրոստը չգտա ինչ-որ մի հնարավոր տարբերակ, որ գնամ, որոշեցի ինք ես պատրաստել։ Մասնեգիտությամբ չի շտա դիվանակ ետեմ, չի տամ ավարտել եմ երևանի պետական համանսարանի մի ճազգային առաբերությունների � Հանընթաց սովորել եմ է տամնիչը, գինի փոքը ժամանակվանիշ չէ, բայց հա, բայց է տողա, բայց է տողա, ինս թում էր, որ ոչ մի դժվար բան չի լինի, խատուտիկի թե արդիկներից պատրաստել գինի, կարթացի գիրքը, գիրքի մեջ անմը կարագրելի սիրունան այդ ամեն ինչը ներկայացվում, խատուտիկի գինին վրետ վերի ներկայացվում, որպես խծանված ամարշը շի մեջ, պակված երջանկություն, պակված բնություն, արև նման բաներ, բայց իրականում տեխնիկական ոչ մի բան չկա� երեկ երեկ ու կես տարի նոր ստացվեց խատութիկի են գինի, որը որ ունենք մենք հիմա։ Պորձերի ընթացքում պոխվեց շատ բաներ, որոշեցինք ամեն չէ տանալ որպես բիզնաս։ Ու որպես բիզնաս տանլու գալպարը ստեղցվեց են � Եվ հենց դրա համար մենք ամնդրեցինք մոլեկուլի արգինի, որով հտև մոտեցումը պրոդուկտին, մոտեցումը հումքին գինու, մեր մոտ մոլեկուլի առաշճանովը։ Այդ դասական գինի արտադրողները այսպես մի անշանակ ասում են, որ գինի կայլի է ստանալ բացարցակապես խաղողից մնացած ամեն ինչը այդ կանել գինի չէ կան վերապահումով կարելի, ասել դուք ինչ եք պատասխանում է դեպքում կլող գովալ չլինի մարդ չեղել, որ դեռևս բողոքի մեր գինուց, դուք չեք փորձել, բայց ես ձեզ խոստանում եմ, որ կկազմակերպ ենք դա շատ շուտոք, մարդ չեղել, որ դուրը չգա մեր գինին։ Մեզ սուակի բիզնես տեսանքյունիս մենք մի քիչ վերապահումով ենք միշտ մոտեցել դրան, որով հետև արտադրում ենք հենց գինի, 
ու պնդում են որ մեր արտադրանքը գինիա ինչով խաղողի կուլտուրան մշակույթը ընդհանուր խաղողի հետ կապված ստեղծվել է դեռևս գիտենք որ հայաստանում ու 6000 տարվա պատմությունը տարի ուղակիս ամբողջ խնդիր է նաև որ գինու խմորիչները այսինքն այն բակտերիաները որոնք շաքարը խաղի մեջ բարնակվող շաքարը վերածում են սպիրտի ապրում են բնական պայմաններում կոնկրետ խաղի վրա իրենք չեն ապրում որինակ լոլիկի վրա կամ վարունգի եթե լոլիկի վրա ապրեին ես վստահեմ որ 6000 տարվա պատմություն կունենալ լոլիկից պատրաստված սպիրտային ըմպելիքը որովհետև 6000 7000 կամ 10000 տարի առաջ ոչ մեկ չի մտածել դրան տեխնիկապես դա ուղակի եղելա ստացված փորձ կամ ուղակի ստացված երևույթ այսինքն խաղողի հյութը թողել են թթվելու փոխարեն ոնց որ մնացած բոլոր մերկերին է կլիներ ինքը վերածվել է սպիրտային ըմպելիքի փորձել են էֆեկտը դուրնեն եկել է ու դրանից հետո արդեն դրանից հետո արդեն առաջացել է հենց գինու կուլտուրան հենց տեղից ինչով ենք մենք պնդում որ մեր գինիա ոչ թե նրանա որ օքեյ կարար լյուբոյ մրքի հետ լներ ուրեմն խաղող պարտադիրչի չէ կա մշակույթ որը ձևավորվել է հազարավոր տարիներ ընթացքում մենք չենք ասում որ ինքը անիմաս տա չէ ինքը շատ շատ սիրուն հետաքրքիր պատմություն ունի ու ու գինին միացանց սֆերա է միատ մշակույթը լրիվ կլանում է քեզ երբ որ սկսում ես բավելի ես ինքի իրական է մշակույթը այդպես ոկելից խմիչք չի առաջին ինքն ոկելից խմիչք չի ընդհանրապես դրան ինչով կպայմանարվի են որ ես ասում եմ մենք իրոք գինենք արտադրում բացի այդ ամ այդ պրոստի ինֆորմատիվ մաս մենք ինչ ենք անում վերցնելով հումքը ցանկացած դա կարա լինի խատուտի կիթերթիկները դա կարա լինի բանանա որը մենք ցուցադրեցինք գին օրերին Երևանի մենք ցուցադրեցինք նաև նարնջի գինի հիմա կոնկրետ աշխատում ենք շուտով շոկոլադի գինի վրա ոչ թե շոկոլադի այլ նու կակաոյից պատրաստված բայց դա ունի շոկոլադի գինի ենք նո ոչ թե գինի շոկոլադ խառնած ոչ թե գինի շոկոլադի համտված կամ ոնց որ օրինակ վերմուտային գինիներն են համազրկած հետո համավելած շատ ոչ գինի որը պատրաստվել է հենց շոկոլադից հումքից հենց հումքից կակաո նու կակաոյից ինչ են կանում ենք վերցնելով հումքը օրինակ բանանը փոխումը գիտա մոլեկուլյար կառուցվածքը ամբողջովին փոխելով մոլեկուլյար կառուցվածքը բանանի դարձնում ենք նրան իդենտիկ խաղողի մոլեկուլյար կառուցվածքի ձեր չտելով միայն համահոտային հատկանիշներին ահա կոպիտ ներկայացած վերցնում ենք բանանի հյութ ու իրան վերածում ենք խաղողի հյութի ահա դրանից հետո ստանդարտ արտադրական եղանակով ոնց որ բոլոր գինու արտադրողներն են անում առանց համահոտային առանց սպիրտային առանց որևէ հավելումների ստանում են գինի Ահա այստեղ կարծում եմ այս ռադիոլոսողին մի շատ կարևոր հարց է հետագրում արդյոք դա գենետիկ մոդիֆիկացում չի ու արդյոք այստեղ քիմիական միջամտություն չկա Ա ոչ ընդհանրապես միջամտություն չկա թե գենետիկ տեսանք են իսկ թե քիմիական որովհետև ընդհանուր պրոցեսը ընդհանուր տեխնոլոգիան այսինքն հումքի հետ մանիպուլյացիան հիմնականում ֆիզիկական հիմնական չէ ամբողջովին է ֆիզիկական անվնասը ա ինքը ավելի անվնասա քան շարքային գինիները որովհետև օկտագորցելով մոլեկուլյար գինու տեխնոլոգիան մենք կարողանում ենք պատրաստել գինիներ որոնց կարիք չկա սուլֆատների ավելացում ահա բոլոր ստանդարտ գինիների մեջ որ դուք խանութներում կգտնեք կան սուլֆատներ ու թույլատրելի քանակով բայց նրանք սուլֆատներ են նրանք կոնսերվանտներ են մեր գինին ամբողջովին է կա շուտով կստանանք եվրոպական էկո սերտիֆիկատ հրաշալի է այ երբ առաջին անգամ ես կարդացի քան որ ինքս այսպես ոչ գինե գործում ոչ քիմիկ եմ որ ոչ ֆիզիկ եմ որպես ես ամեն ինչին տիրապետում ես մտածի հակարակ այլ ինչի համար է սա պետք անել մտածի թե կուցե ավելի հումք է շան է լինում ինքն արժեքի մեջ է շան բայց մենք որ տեխնոլոգիան պատմում ենք ես ասում որ հակարակը մի բան է այդ գինե ավելացնում տեխնոլոգիան ունի իրաբարտությունները իրականում բայց ինքը նաև տալիս է հնարավորություններ խաղի գինի արտադրող կազմակերպությունը եթե ուզում է արտադրել օրինակ տարեկան 12000 շիշ ինքը մինիմում ամենը արագացված արտադրական ձևերը եթե օկտագորցի պետք է ունենա 12000 շիշի համար արտադրական հոսքագիծ արտադրական ծավալներ ահա որովհետև գինի խաղող տարվա մեջ լինում է մեկ անգամ լավ եթե կունենա հատուկ հնեցման համար պայմաններով մառաներ փայտից պատրաստված կհնեցնի նաև թորոմած խաղողի գինի կպատրաստի բայց այդ ոչ մեծ պահանջարկ ունի երկրորդ ինքը թանկը այսինքն պետք է մինիմում 12000 շիշի համար արտադրական ծավալ մեզ արտադրելու համար 12000 շիշ պետք է 
Մերկարմանն <gum> բանանի վրակա պիտակ, պիտակի վրակա կոդ, ըստ դրա կարողաս պարզել ամեն ինչ իրա արտադրություն ու աճեցման պայմաների մասին, բայց բանան կարել է միշտ գտնել, խատուտիկ միշտ չի կարելի գտնել մեկ, երկրորդ չի կարելի ոգտագործել ամեն տեղ փոշոտա ու որպեսի այդ ծարիկ օգտագործվի իրան մինիմալ գոնը պետք է լվացվի բայց լվանալու դեպքում կկորից աղկափոշին ու ամբողջ իմաստը Հաղաքում <gülüyor> 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 Այս <gülüyor> գինիների ամեն օրյա կարելի է ոգտագործել։ Ասեմ, թե ինչն է միշտ մարդկանց կծում մի կիչ շպոտության մեջ։ Ուրնակ ինչ շատ են հարցում, ձեր բանանի գինուց, բանանի համագալիս։ բանանի չէ, մակուր բանանի հոտ չի, ընդանապես բանանի չի, բայց մի տեսակ հետաքրքիր զգացողությունը, երբ որ հոտ առնում ասք ես թումը, որ ինքը բանանա հիշեսնում։ 
բայց այն ստանդարտ բանանի հոտը չի հետո չի այսքան սրանք բոլորովին այլ հոտ ու համ է որը մենք զրոյից պետք է սովորենք ես զրոյից ճանաչենք հա իհարկե զրոյից պետք է ճանաչել ես միշտ ցանց եմ ներկայացնում ավելի պարզ հասկանալու ավելի թեկուս սիրոն նախ նշում եմ որ ինքը գենետիկ մոդիֆիկացում չի անցնում ու մենք արտադրությունը տենց չենք անում բայց պատկերացրեք սա նմանան նրան որ պիսի հնարավոր լիներ աճեցնել խաղող որը կուտեիք ու կգար բանանի համ ու հոտ Ա պատկերացրեք մենք աճեցրել ենք էս ծևի խաղող ճզմել ենք այդ խաղող ու ստացել ենք գինի ոնց որ բոլորը հետո կգիրա այ էս տեխնոլոգիան փաստորեն աշխարում եզակի է հա այսքան որևէ մեկի մտքով դերևս այդ գիրքը կարդալուց հետո այդ միտքը չեր առաջացել ու չեն գործել ինչ գիտեմ այդ առաջացել է թե չէ ես իր մասին վերջի անգամ այդ իմփնտորտ ուկտեր եղելերևի 4 արդեն տարի առաջ կարող է ինչ որ մեկը մտածել է ինչ որ բայց հաստատ է ինչ ինչ բայց մոլեկուլյար գինի մոլեկուլյար գինի հատադրությունը ամբողջ աշխարհում վստահաբար ասեմ չկա մոլեկուլյար գինու հետ կապ ունեցող կա ավավային սկազմակերպություն իրանք արտադրում են գինիներ բայց չեն արտադրում մոլեկուլյար գինի իրանք վերցնում են ինչ որ հայտնի բավականին թանկարժեք օրինակ 50000 դոլար արժողությամբ գինի բացում են շիշը ու վեր արտադրում են համը հոտը ամեն ինչ բայց նենց ոնց որ կանում են օրինակ չգիտեմ պարֆյումերները այսինքն հավաքում են տարբեր հոտեր տարբեր իրանք գինի չեն արտադրում ամենորխմ էլ ինքը արտադրություն էլ չի մեծ ինչ որ տենս նման բան որ գինու այդ մոդիֆիկացիա ձեր ասած կամ մանիպուլացիա անում են մենակ իրենք են բայց իրանց մեր հետ ոչ չի կարություն էլ շատ լավ աշխարհին ներկայացնելու փորձ արդեն արել եք այս նորարությունը դերևս չէ դերևս չէ պատրաստում եմ պլաններում պատրաստում եմ շուտով մեկն եմ եվրոպա այս երևես անցավ վերջ եթե ամեն ինչ նորմալ գնա ու առաջինը փորձել եք սկսի գերմանիից ահա մյա հետաքրքիր դժվար բան կա եվրոպան միշտ սիրում է նորարություններ բայց ինքը միշտ ունի այդ կոնսերվատիզմը ահա նամանավան տոնակ ֆրանսիացիներն ու գերմանացիները գին ու շուկա են ունեն կոնսերվատիզմ շատ մեծ ահա ֆրանսիացիները ընդունում են միայն հինգ տեսակի խաղողից պատրաստած կաբերնե սավինյոն չիտեմ պինո նուար այդ այն գինիները որոնք միշտ են օգտագործում դա արի բացատրի որ խատուտիկից հա հա արի բացատրի որ խատուտիկից գինի կամ թե կուզին չի չէ դու իրենց չասեր կարողանում բացատրել որ արենին ամենը 5 խաղի սորտ տեսակն է որը օգտագործում են գինու արտադրության մեջ իրանց մոտ կա 5 ոսկ է այսպես կոչված կարմիր խաղողի տեսակներ բայց ոչ մեկ չի արցնում ինչու բակի նրա համար որ ժամանակին հիվանդություն են կան գինիները մոտապես 10 խաղողները 15 16 օր դարում ու դիմացք ունեն այդ 5-ը թագավորը չէ միշտ որ թագավորն է просто հրամայած որպեսի ցանց հետո աճեցնեն մենակ այդ 5-ը ու ավտոմատ դառավ այդ 5-ը ոսկ է տեսակներ բայց իրականում շատ հետաքրքիր ավելի տարբեր հետաքրքիր խաղի տեսակներ կան որոնցից ծածում են շատ հիանալի գինիներ կա գներեք կա օրինակ ֆրագոլինո գինիների տեսակ որոնք չեն ընդունում ֆրանսիացիները դա շատ տեղ էր արկելված որոշ արկելված է նրա համար որովհետև ինքը ավելի հեշտ է ստացվում ու ավելի լավ բանջարկ ունի կամ տրադիցիոնալ գինիները ի կարո հանդիպած լինեք խաղի սորտը ճիշտն ասած չի գիտեմ գինին կոչվում է ֆրագոլինո փոքր հատիկներով շատ մուգ գույնի խաղողը փորձելով խաղողի համը ծես ինքը շատ շատ ցանց մի անգամից գիշեսնի ասելը կլուբնիկ ու կլուբնիկայի համա այնքան արտահայտի չա գալից որ մնում է դաշգինիների մեջ բարձր բարձր եւ ոնց է խախտահարելու այդ պահպանողականությունը եվրոպացիների ճիշտն ասած որ ասեմ ինչ որ կոնկրետ մտածված բան ունենք հաղթարելու համար սուտ կլինի մենք շատ ենք հանդիպել գրիցիկայի ինչև առաջի բաժակ գինին անկեղծ ասեմ շատ ենք շատ դաժը հայաստանում ինչ որ գինետներում որ ուզում ենք ներկայացնենք ուզում ենք վաճառեն շատ դեպքեր եղել են որ սկզբից ասել են ոչ ոնց կարա լինի 
Ռոմանտիկ <gülüyor> 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 <g